హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్లో యూనిక్ కన్స్ట్రైన్ గురించి చూద్దాం సో టోటల్గా మనకి కన్స్ట్రైన్స్ అంటే ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైన్ యూనిక్ కన్స్ట్రైన్ నార్ట్నల్ కన్స్ట్రైన్స్ సో కన్స్ట్రైన్ మీన్స్ సమ్ రూల్స్ అంటే మన కాలమ్స్లో ఉన్న డేటా మీదే మనం కొన్ని రూల్స్ అనేవి అప్లికబుల్ చేస్తూ మనం కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి పెడతాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ కన్స్ట్రైన్స్ యూజ్ చేస్తాం సో అందులో ద ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ ఈజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ ఇది మనం టూ లెవెల్స్లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఎట్ కాలమ్ లెవెల్లో అప్లై చేయొచ్చు అలానే టేబుల్ లెవెల్లో అప్లై చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కాలమ్ లెవెల్లో చూపిస్తున్నాను కాలమ్ లెవెల్ అంటే మీరు ఏ కాలంకి అయితే యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ కాలం పక్కన యూనిక్ అని ఒక కన్స్ట్రైంట్ వర్డ్ని ఇస్తారు సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ టేబుల్ క్రియేట్ టేబుల్ సమ్ టేబుల్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ కాలమ్స్ డీటెయిల్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ స్పేస్ డేటా టైప్ సో ఆ కాలంకి మీరు అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే అక్కడే మీరు కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ అనేది అప్లై చేయాలి అంటే మీరు ఏ కన్స్ట్రైంట్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే ఆ కన్స్ట్రైంట్ నాట్ నల్ అయితే నాట్ నల్ ప్రైమరీ కీ అయితే ప్రైమరీ కీ యూనిక్ అయితే యూనిక్ సో అలా ఏంటంటే కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ అనేది కాలం పక్కనే మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని కాలం లెవెల్ డిక్లరేషన్ అని చెప్తాము సో అలానే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలో అన్ని కాలమ్స్ మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా డిక్లేర్ చేసుకుంటారు సో ఆఫ్టర్ దాట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ మీద మీరు ఆ కన్స్ట్రైంట్ని అప్లై చేసినట్టు సో వాట్ ఈజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే యూనిక్ యూనిక్ మీన్స్ కంపల్సరీ మనం ఇచ్చే కాలంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా కూడా ఎక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా డిఫరెంట్ వాల్యూస్తో యూనిక్నెస్గా ఉండేలాగా ఈ కన్స్ట్రైంట్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు వన్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసి ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ సేమ్ టైప్ సేమ్ సపోజ్ యూజర్ వన్ ఎంటర్ చేశారు అగైన్ సమ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వన్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ యూనిక్ అంటే డూప్లికేషన్ వాల్యూస్ని మనకి అలౌ చేయదు సో అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ మీరు పెట్టాలి అనుకుంటే ఈ కన్స్ట్రైంట్ యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ వచ్చి టేబుల్ లెవెల్ అంటే ఎంటైర్ టేబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి ఆ కన్స్ట్రైంట్ మీరు ఏ కాలమ్స్కి అయితే అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్స్ లిస్ట్ని మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎట్ ఏ టైం మనం కన్స్ట్రైంట్కి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో అలాంటి డిక్లరేషన్ని మనం టేబుల్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చి కాలమ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ సో ఇలా మనం ఏంటంటే టూ టైప్స్లో వాల్యూస్ని టూ టైప్స్లో కన్స్ట్రైంట్స్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ యాక్చువల్గా సింటాక్స్ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఎస్క్యూఎల్లో దీన్ని ఎలా ఒక టేబుల్ మీద ఎలా అప్లై చేయాలి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ టూ కాలమ్స్ తీసుకున్నాను టూ కాలమ్స్ మీద కూడా మనం ఎక్కడ కన్స్ట్రైంట్ మెన్షన్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ టేబుల్ డిక్లరేషన్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే మీరు ఏ కన్స్ట్రైంట్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ దట్ ఈస్ యూనిక్ ఆఫ్ కాలమ్స్ లిస్ట్ అంటే కాలమ్స్ లిస్ట్ మొత్తం మీరు వన్ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే వన్ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ని అక్కడ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ దట్ పెరాన్సెస్ కంపల్సరీ పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఎస్క్యూఎల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ క్రియేషన్ మనం ఎలా అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో సేమ్ ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేషన్ తెలియాలి సో ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేషన్ కమాండ్ని యూజ్ చేయడం ఎలాగో నేర్చుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ క్రియేట్ టేబుల్ స్టాఫ్ స్టాఫ్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్టాఫ్కి సంబంధించిన ఐడి కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక స్టాఫ్ మెంబర్కి ఉన్న ఐడి ఇంకొక స్టాఫ్ మెంబర్కి ఉండదు కాబట్టి నేను దానికి యూనిక్ అనే కన్స్టెంట్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అట్ కాలమ్ లెవెల్ సో కాలమ్ లెవెల్ కాబట్టి కాలమ్ పక్కనే నేను యూనిక్ అనే కన్స్టెంట్ని అక్కడ మెన్షన్ చేశాను సో అంటే స్టూడెంట్ ఐడి డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఆఫ్టర్ దాట్ స్టాఫ్ నేమ్ ఎవరైతే స్టాఫ్ మెంబర్ ఉన్నారో ఆ స్టాఫ్ ఐడి స్టాఫ్ నేమ్ అడ్రస్ సో ఆఫ్టర్ దట్ సిటీ అంటే మీరు ఏ కాలమ్స్ అని అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్స్ అన్నీ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు బట్ ఏదైతే యూనిక్గా ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ
సో ఆఫ్టర్ దాట్ నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే టేబుల్ మనకి క్రియేట్ అయిపోతుంది టేబుల్ క్రియేటెడ్ ఓకే ఒకసారి టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు డిస్క్రైబ్ కమాండ్ ద్వారా మీరు ఇచ్చిన కన్స్టెంట్స్ వాటికి అప్లై అయినాయా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి అంటే మనకి యూనిక్ కన్స్టెంట్ అయితే కనిపించదు బట్ అది అప్లై అవుతుంది నాట్ నల్ అయితే మీకు అక్కడ నల్ పాయింట్ దగ్గర మీకు నాట్ నల్ అని అక్కడ కనిపిస్తుంది సో కొన్ని కన్స్టెంట్స్ మనకి అక్కడ కనిపిస్తే కొన్ని కన్స్టెంట్స్ మనకి అక్కడ షో అవ్వవు బట్ ఇవి మనకి కాలం మీద అప్లై అవుతాయి సో ఇది కాలం లెవెల్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టేబుల్ లెవెల్ అప్లై చేయాలి సో టేబుల్ లెవెల్ అప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టేబుల్కి సంబంధించి ఆల్ కాలం డీటెయిల్స్ విత్ డేటా టైప్స్ మనం మెన్షన్ చేసేస్తాం మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము లాస్ట్లో మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే అన్ని కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాం సో అగైన్ నేను స్టాఫ్ వన్ అని చెప్పి సేమ్ ఒక కాన్సెప్ట్తో నేను ఎనదర్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను సో అగైన్ స్టాఫ్ ఐడి స్టాఫ్ మెంబర్ నేమ్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను స్టాఫ్ ఐడి పక్కన కన్స్టెంట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు సో ఇక్కడ నేను నాట్ నెల్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను అంటే ఒకే టేబుల్లో మనం మోర్ దాన్ వన్ కన్స్టెంట్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు సో ఎట్ ఏ టైం కాలం లెవెల్ అండ్ టేబుల్ లెవెల్ చూపిస్తున్నాను ఇందులో సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ స్టాఫ్ నేమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి దట్స్ వే ఐఎమ్ గివింగ్ నాట్ నెల్ నాట్ నెల్ మీన్స్ అక్కడ నల్ వాల్యూ నేను యాక్సెప్ట్ చేయదలుచుకోలేదు అంటే ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్ కాలం ఇట్ డస్ నాట్ అలౌడ్ నల్ వాల్యూస్ సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ టు స్టూ స్టాఫ్ ఐడి సో స్టాఫ్ ఐడి నేను టేబుల్ లెవెల్లో అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి అగైన్ కామా నెక్స్ట్ కన్స్ కన్స్టెంట్ నేమ్ యూనిక్ కామా కన్స్టెంట్ నేమ్ మనం యూనిక్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి యూనిక్ ఆఫ్ ఏ కాలం మీద అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు అప్లై స్టాఫ్ ఐడి దట్ ఈస్ ఎస్ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఓకే మీరు ఇంకా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇద్దాం అనుకుంటే కామా పక్కన మీరు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి అక్కడ స్టాఫ్ ఐడి పక్కన అడ్రస్ కూడా మెన్షన్ చేసి పెరాన్సిస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు బట్ ఐ వాంట్ టు అప్లై ఓన్లీ స్టాఫ్ ఐడి సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రిమూవింగ్ అడ్రస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ స్టాఫ్ ఐడి దెన్ క్లోజ్ ఆల్ పెరాన్సిస్ ఇక్కడ నేను ఒక పెరాన్సిస్ క్లోజ్ చేశాను అగైన్ ఇంకొక పెరాన్సిస్ దెన్ ఎంటర్ టేబుల్ క్రియేటెడ్ సో అగైన్ ఒకసారి డిస్క్రైబ్ కమాండ్ ద్వారా ఒకసారి టేబుల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూస్తే మీకు నాట్ నల్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం స్టాఫ్ నేమ్కి అక్కడ నల్ వాల్యూ ఎంటర్ అవ్వాలని మనం అనుకోవట్లేదు కాబట్టి సో అక్కడ మనం ఏం చేసామంటే నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ మీరు టోటల్ టేబుల్స్ చూస్తే ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఉన్న టేబుల్స్కి స్టాఫ్ యాడ్ అయింది అలానే స్టాఫ్ వన్ అనేది కూడా మనకి యాడ్ అయింది